안녕하십니까. 저는 미르판 만보 약국 대표 역사 조진영입니다. 지금 현재 어, 서울시민대학에서 올바른 약의 사용법에 대해서 강의를 하고 있고요. 강동구 약사회 약학위원장과 약물안전사용교육 단장을 하고 있습니다. 또 약학정보원 어, 자문위원과 성균관대학교 약학대학 외래교수로 활동하고 있습니다. 저는 오랜 기간 약사로 활동하면서 참 안타까운 부분이 어, 약을 올바로 사용하는 방법이라든지 주의점에 대해서 생각보다 잘 모른다는 부분에 대해서 굉장히 아쉬움이 많았습니다. 또한 가지가 주변 분들의 얘기만 듣고 어, 실제로 필요하지 않은 약을 구매하거나 혹은 꼭 필요한 약들을 놓치는 경우를 많이 보았습니다. 어, 현재 시민대학에서 강의를 하고 있지만 조금 더 많은 분들에게 약을 적절하게 사용하는 부분에 대해서 공유할 수 있었으면 하고 생각하던 차에 좋은 기회가 생겨서 유튜브를 통해서도 여러분들과 함께 정보를 공유할 수 있는 자리가 마련이 되었네요. 자 그럼 지금부터 약에 대한 궁금증을 한번 풀어볼까요? 세계보건기구에서는 이렇게 정의하고 있습니다. 약이란 질병을 진단하고 치료하며 증세를 경감시키고 처치, 예방하기 위해 사용하는 물질이다. 인간을 위해 사용하는 만큼 어, 인간에게 유익한 것이어야 되겠는데요. 그렇지만 안타깝게도 효능 효과와 더불어서 부작용이란 짝꿍이 늘 존재합니다. 보통은 안전하다고 생각하시는 건강기능 식품에도 부작용은 분명히 존재하고 있어요. 많은 분들이 부작용이 없는 약은 없냐고 질문을 많이 하시는데요. 안타깝게도 부작용이 없는 약은 없습니다. 그럼에도 불구하고 약의 부작용이나 유해 반응에 비해 어, 생명의 연장, 그 다음에 삶의 질의 개선, 증세의 치료, 그리고 삶의 질적인 향상 같은 이익적인 부분이 크게 상회할 경우에 어, 약을 사용을 선택을 하게 되어 있습니다. 그럼 올바르게 약을 구매하고 복용하는 방법은 무엇이 있을까요? 어, 굉장히 간단한 부분인데 모든 분들이 다들 알고 있는 부분임에도 불구하고 잘 지켜지지 않는 부분이기도 합니다. 첫 번째로 약에 대한 목적을 분명히 밝히시는 게 중요합니다. 저는 사실 지금도 가장 헷갈리는 게 진통제와 설사약입니다. 어, 보통 분들이 진통제를 사러 오시는데 진통제 주세요 하시는데 제가 여쭤봐요. 어디가 아프신데요? 라고 여쭤보면 어, 환자분들이 간혹 배가 아프다고 말씀을 하십니다. 소화가 안 되거나 위염 증세로 인해서 복통이 있는 경우에 진통제를 드신다면 어, 약효가 발현되지 않거나 혹은 증세가 더 악화될 수도 있습니다. 또 그리고 설사약에 대한 부분은 설사를 하는데 설사를 먹는 약인지 아니면 설사를 하게 하는 약인지에 대해서 굉장히 모호하게 하시는 분들이 계세요. 따라서 꼭 드시고 싶은 약이 있으시면 본인의 증세를 말씀을 하시고 거기에 이 약이 맞는지에 대해서 확인을 하시는 것이 좋습니다. 두 번째로 약을 구매할 때에는 복용하시는 분의 연령이라든지 약물의 부작용 여부 혹은 현재 앓고 있거나 과거에 알았던 질병 같은 것들 혹은 현재 복용 중인 약이나 건강기능식품에 대해서 꼭 공지를 할 필요가 있습니다. 장기 복용하시는 약의 경우에 사진을 찍어 오시는 분들이 간혹 많으신데요. 이 찍어 오시는 건 좋은데 찾다가 한 시간씩 걸리십니다. 저희가 약을 드릴 때에는 반드시 약국용 영수증을 드리게 되어 있는데 이 영수증 하단에 보시면 약 이름이 적혀져 있어요. 이걸 작게 잘라서 지갑에 넣으시는 방법을 저는 추천을 하고 있습니다. 고혈압 당뇨약만 하더라도 수백 가지가 넘는데 이것들을 단순히 난 고혈압약 먹어 라고 해서 저희가 알 수가 없어요. 비슷한 구조 약물의 경우에는 똑같이 부작용이 날 수가 있으니까 반드시 약 이름을 알고 다니시는 것이 필요합니다. 셋째로 복용 시간을 잘 지켜야 합니다. 귀찮게 하루 세번 먹느니 세 번의 용량을 한 번에 다 먹으면 되지 않느냐 하시는 분들이 계시는데요. 약은 종류에 따라서 빠져나가는 시간이 다 틀립니다. 빨리 빠져나가는 약의 경우에 용량을 높인다고 하더라도 늦게 빠져나가는 게 아니라 빠져나가는 시간은 똑같아요. 용량이 늘어나기 때문에 부작용 용량까지 로쭉 올라갔다가 떨어지는 건 똑같이 떨어지게 되어 있습니다. 치료 효과가 나타나기 위해서는 혈중 약물 농도가 일정 수준 이상 유지가 되어야 되는데요. 이렇게 약물의 농도가 들쑥날쑥 하다 보면 부작용은 올라가고 약효는 떨어지는 결과를 가져올 수밖에 없습니다. 약 복용 시간에 대해서 설명 드릴게요. 약 복용 시간은 보통 19, 30분에 드세요 라는 게 굉장히 익숙하실 텐데요. 요새는 19, 30분보다는 식후에 바로 드세요. 식사하시고 바로 드세요로 바뀌고 있는 형태입니다. 식후에 바로 드시는 것과 크게 차이가 나지 않는다라는 부분이 요새는 밝혀져 있고요. 또한 가지가 30분을 기다리다가 까먹습니다. 전화도 받고 일도 하다 보면 
30분이 아니라 1시간, 2시간 지나서 생각나시는 분들이 많기 때문에 요새는 그냥 식후에 드셔야 되는 약들은 식사하시고 바로 드셔도 무방하다고 설명을 드립니다. 식후에 복용하시면 약 이렇게 효과가 떨어지는 약들도 있는데요 골다공증 약이라든지 갑상선 기능 저하증 약 혹은 위산 분비를 억제해서 위를 보호하는 약들 같은 경우는 식후에 드시는 것보다는 식전에 드시는 게 효과가 훨씬 좋습니다 따라서 식사 전에 그거는 식사 바로 직전이 아니라 식사하시기 30분에서 1시간 전쯤으로 말씀을 드리고 있습니다 식후에 복용하시는 약들은 위에 자극적인 소염 진통제라든지 아니면 항진균제 혹은 식사하시고 드시면 효과가 좋아지는 어, 비타민 A나 비타민 D 같은 것들이 있을 수가 있고요 그리고 식간에 드셔야 되는 약들이 있는데요 식간은 식사와 식사 사이를 의미합니다 아침 식사와 점심 식사 사이 혹은 점심 식사와 저녁 식사 사이를 의미합니다 보통은 식후 2시간에서 3시간 정도가 되겠죠 이런 약들을 공복에 드시는 건데요 보통 재산제 등 이런 것들이 포함이 될 수가 있습니다 일정한 시간 간격을 유지해야 되는 약들도 있어요 보통은 항생제나 아니면 항암제 그리고 신부전 약들 같은 경우가 여기에 들어가는데요 이런 것들은 식사 유무에도 분명히 포함이 되긴 하지만 약과 약사의 간격도 굉장히 중요한 약이라고 할수 있습니다 약들 중에는 어, 똑같이 생겨지만 습기에 민감한 약들이 있을 수가 있습니다 이런 경우는 같이 포장을 할 경우에 약이 녹거나 변질이 될 수가 있는데 자기 혼자만 녹는 것들이 아니라 다른 약들을 같이 이염시키는 경우가 많습니다 그래서 다른 약들도 변질이 될 수가 있기 때문에 이런 경우에는 되도록이면 까지 않도록 저희는 안내를 드리고 있습니다 특수한 제형을 가진 약들도 있습니다 무슨 무슨 서방정, 무슨 무슨 오로스정 이런 것들은 약이 꾸준히 유지가 되도록 특수한 코팅이 한번더 되어 있는 약들이에요 그렇기 때문에 이런 약들은 자르거나 부술 경우에는 약효가 떨어지거나 혹은 부작용 발현이 늘어날 수가 있는 약들이에요 그렇기 때문에 너무 크다고 해서 부셔서 먹지 않도록 주의하셔야 되고요 설하정이라는 이름으로 나오는 약들이 있습니다 이런 것들은 혀 밑에서 녹여서 드셔야 되는 약인데요 이런 것들을 씹어 드시거나 삼키시는 경우에는 오히려 약효가 떨어질 수 있으니까 주의하셔야겠죠 약의 유통기간 혹은 보관법에 대해 설명을 드릴게요 저희는 약을 드릴 때 일반적으로 직사광선이 들지 않는 건조하고 서늘한 곳에 포장 상태 그대로 보관을 하시라고 안내를 해드리고 있습니다 예전에 제가 학교를 다닐 때에는 직사광선이라고 한다면 햇빛이 아니면 이런 형광등 불빛은 괜찮다고 배웠긴 했는데요 요새는 형광등 불빛에도 약효가 달라질 수 있는 약들이 있습니다 그래서 되도록이면 직사광선이 들지 않는 곳으로 그냥 컴컴한 곳에 보관을 하시고요 그리고 약의 보관 온도는 약들마다 다른데요 경우에 따라서 실온 보관하시는 약의 경우에는 1도에서 30도 상온 보관하시는 약들은 15도에서 25도 냉장 보관은 2도에서 8도 그리고 냉소 보관은 1도에서 15도까지입니다 저희가 특별하게 냉장 보관하시라고 말씀을 드리지 않는 한은 상온 보관하거나 실온 보관하는 약들을 같이 섞어서 조제하는 경우가 있는데요 자 여기서 문제가 발생합니다 상온 보관하는 약들 같은 경우는 아까 말씀드렸듯이 15도에서 25도 보관이죠 그렇다면 라 냉장 보관하는 경우에는 약이 변질될 가능성이 있습니다 어, 저희가 특별하게 안내를 해드리지 않는 한 냉장 보관은 안 하시는 게 좋습니다 그리고 또한 가지 당부의 말씀을 드리고 싶은 게 있는데요 제발 약봉투나 약병을 바꾸지 않으셨으면 제발 부탁을 드립니다 오늘도 실제로 있었던 일인데요 저희 약국의 어떤 환자분이 약병을 바꿔가지고 가지고 오셨어요 무슨 약인지 모르겠다고 비슷비슷하게 생긴 약들이 굉장히 많기 때문에 약을 포장 상태 그대로 보관을 하시는 게 헷갈리시지 않는 방법일 수 있습니다 내성이란 것은 약에 따라 틀립니다 내성은 아주 일부의 약에 한해서 발생을 할 수가 있는데 이런 내성에 대한 걱정 때문에 오히려 약을 잘못 드시는 경우가 훨씬 많습니다 예를 들어 항생제 같은 경우 항생제는 세균을 죽이는 약이죠 병을 일으킨 세균이 완전히 없어져야 치료가 종료 된다는 것을 의미합니다 그런데 항생제 내성에 대한 걱정 때문에 한 2, 3일 정도 드시다가 증세가 좀 완화가 되면 끊습니다 그럼 세균이 죽기 바로 직전까지 갔다가 다시 살아나겠죠 그럼 또 증세가 심해지니까 다시 2, 3일 정도 드십니다 그러면 또 약간 괜찮아지면 또 끊겠죠 그럼 세균이 다시 살아납니다 이것이 반복되면 균이 약에 적응을 하게 되어 있어요 이것이 바로 항생제 내성입니다 항생제 같은 치료 종류까지 드셔야 되는 약들 같은 경우는 
끝까지 연결해서 드시는 게 오히려 내성을 줄이는 방법입니다 그게 언제냐고 물으신다면 의사 선생님께서 오케이 하실 때까지 드시는 게 오히려 내성을 줄이는 방법입니다 이렇게 일정 기간 복용해야 되는 약들 같은 경우와 그리고 그때그때 그때 필요할 때 드시는 약들 같은 경우를 구분을 하셔야 되고요 이런 것들은 주변 분들의 말씀을 듣지 마시고 의사 선생님이나 약사 선생님들과 함께 의논을 하시는 것이 좋습니다 혈압약을 한번 먹으면 끊을 수 없으니 안 먹는 게 좋지 않느냐 라는 질문이 굉장히 많아요 혈압이란 것은 심장에서 혈액이 나갈 때 혈관이 받는 압력입니다 그런데 어떠한 이유로 혈압이 높아지게 되면 혈관이 받는 압력도 커지겠죠. 이게 오래 지속이 되면 혈관의 손상도가 많아집니다. 실제로 저희 약국에 이러한 이상한 내용 때문에 혈압약을 안 드시고 몇년 동안 그냥 고혈압 상태로 유지했던 분이 계시는데 결국에는 심부전, 고혈압의 협병증으로 인한 심부전으로 인해서 약을 굉장히 많이 드셔야 되는 결과를 가져오신 분이 계십니다. 사실 혈압약은요. 하루에 한두 알 이상은 잘안 드세요. 그런데 신부전까지 가게 되면 하루에 최소한 6달 이상 드셔야 됩니다. 그러니까 그냥 한두 알로 끝낼 수 있도록 의사 선생님의 어, 적절한 치료를 받으시는 걸 추천합니다. 약을 드시고 정상으로 돌아왔다고 해서 약을 끊으면 안 되는 약들도 있어요. 당뇨약이라든지 고지혈증약, 혈압약들 같은 경우는 드시면 조절이 되니까 당연히 정상으로 돌아오겠죠. 하지만 약을 끊으면 다시 되돌아갑니다. 이러한 것들은 치료 목적이 아닌 조절 목적으로 드시는 거기 때문에 임의적으로 끊으시면 안 돼요. 항생제라든지 항암제 같은 치료 목적 어, 증세가 없어지면 끊어야 되는 약들도 있지만 증세 완화 목적으로 드시는 약들 같은 경우는 임의적으로 조절하시면 큰일 납니다. 약을 끊거나 조절하시고 싶다면 어, 임의적으로 판단하지 마시고 의사나 약사에게 반드시 의논하시는 것을 말씀을 드리겠습니다. 제가 추천하는 영양제는 없습니다. 영양제는 복용하시는 목적이라든지 앓고 있는 질환 혹은 복용 중인 약에 따라서 약이 달라질 수가 있습니다. 그렇기 때문에 제가 추천해드릴 약은 없습니다. 아무리 잘 듣는 혈압약도 당뇨에 쓰진 않죠. 좋은 약도 4개 맞아야 좋은 약입니다. 시대의 지식 온 여러분의 지식을 온 시켜줄 오늘의 결론은 약은 양날의 검과 같다. 오늘의 지식을 온 시켜준 저는 조진영입니다.